എല്ലാവർക്കും കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു കടലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെള്ള കടല കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറി ചപ്പാത്തിക്കും അപ്പത്തിനും ബ്രെഡിനും പുട്ടിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു കറിയാണിത് ചോറിന് പോലും നല്ലൊരു കറിയാണിത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി വെക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ള കടല ഏഴ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു വലിയ തക്കാളിപ്പഴം അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് ഈ കടലി ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ആറേഴ് മണിക്കൂർ എങ്കിലും കുതിർക്കണം ഞാനിത് ഏഴ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത കടലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് കുതിർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം കടലയ്ക്ക് കുറച്ച് മുകളിൽ വെള്ളം കിടക്കണം കടലയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വേവ് കൂടുതലുള്ളതാണ് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയുടെ കൂട്ട് പകുതി ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് അഞ്ച് വിസില് എന്റെ ഈ കുക്കറിന് അഞ്ച് വിസില് കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കുക്കറിന്റെ അളന്തു പോലെ ഇരിക്കും അതിന്റെ വേവിച്ച അതിന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് വിസില് കേൾക്കണം നമ്മുടെ കടല വേഗം വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് വിസില് കേട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രഷർ മാറാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വടക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് സവാള ഏറ്റെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ തീരെ കനം കുറച്ചല്ല അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞ് അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അല്പം കനത്തിൽ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ചമണം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഏകദേശം മൂപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഈ വഴറ്റിയ സവാള നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴുകിയ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ വെള്ളം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് കൂട്ടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറു തീയിൽ വെച്ച് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പ 
പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിവ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു കയറും അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പൊടികൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ചെറുതിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റാം പൊടികളുടെ പച്ചമണ്ണം ശരിക്കും മാറി കിട്ടണം ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണ്ണം ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ച സവാള ചേർക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളിപ്പഴം ചേർക്കാം ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയമത്തിലാക്കാം തക്കാളിപ്പഴം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം അത് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒത്തിരി വെള്ളം ഇപ്പം ചേർക്കണ്ട ഈ തക്കാളിപ്പഴം ഒന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം തീ കുറച്ച് വെച്ച് വടറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളിപ്പഴം വെന്ത് കിട്ടണം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വെന്ത് തണുക്കാൻ വെച്ചാൽ കടലി ഒന്ന് നോക്കാം കടല നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് കടല മാറ്റിയെടുക്കണം അത് അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറിക്ക് കൂടുതൽ കൊഴുപ്പും ടേസ്റ്റും കൂടുതൽ കിട്ടും ഇത്രയും കടല നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം നമുക്ക് ഈ അരപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം കടല ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വേവിച്ചത് എന്നാലും അരപ്പിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ തക്കാളിപ്പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കടല് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ചേർക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കണം നമ്മൾ കടല ഇട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിനൊരു മൂന്ന് സ്പൂണ് കടലയാണ് എടുത്തത് അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കടല നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കടലക്കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഈ കടല ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കണം അപ്പം ഇത് നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള ഒരു കടലക്കറിയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും പുട്ടിനും അപ്പത്തിനും ഒക്കെ ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ നല്ല കറിയാണിത് എൻ്റെ ഉപ്പെല്ലാം നോക്കണം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നമ്മുടെ വെള്ള കടലക്കറി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം
നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി അറിയിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫിയ കുര്യാക്കോസ